Kenya Basketball 255 siku ya leo tutakuwa tunatizama timu ya Savio katika performance ambayo ilifanya Rwanda mwaka 2015. Na kwa nini tumerudi huko? Tunaangalia kipindi hicho tutakuwa tunaangalia jinsi gani ambavyo performance ya timu za Tanzania kwenye mashindano ya kimataifa. Wapi tunapokosea? Nini changamoto? Uh, maybe tukiangalia yaliyopita tunaweza tukajifunza tusirudie tena yanayokuja. Mwaka 2015 kwenye NBL wanaume kimaanisha National Basketball League tuliweza kuzishuhudia timu ya TPDF ikicheza dhidi ya timu ya Savio na kilichotokea timu ya TPDF iliweza kushinda kwa majini kubwa of course dhidi ya Savio na timu ilikuwa ni nzuri sana timu ilikuwa ime, ime, ime yani imejiza titi ukilinganisha na timu ya Savio ambao aliunganisha timu zao mbili timu ya Youngsters na timu ya Savio yenyewe Uh, kilichotokea kwenye mashindano yale timu ya Savio ikifanikiwa kuingia kwenye kuiwakilisha timu ya Tanzania I mean Tanzania kwenye mashindano ya kimataifa Savio pamoja na timu ya TPDF again tipe, timu ya TPDF haikufanikiwa kwenda kushiriki kwenye yale mashindano kwa sababu ya uh, ilisema ilisemekana kwamba ni budget uh, tujui ni nini ambacho kiliendelea lakini timu ya Savio ilijipanga vizuri kwa ajili ya kwenda kushiriki katika yale mashindano na kilichofanyika ni kwamba timu ya Savio iliweza kupa, ku, kuji, kujiandaa vizuri sana. Lakini kama ilivyokuwa ada kwenye timu za Tanzania, huaga lazima kuna kuna, kuna walaki ni katika maandalizi yetu. Cha kusikitisha timu ya Savio ilienda kushiriki kwenye yale mashindano bila ya kuwa na kocha mkuu. So ika, ikapelekea mchezaji kusimamia benchi. Ikishatokea ikisha tatizo kama hilo kwenye mashindano ya kimataifa, unajua ni nini ambacho kina, kinafuatia? Timu ya Savio ilifika kule ikiwa ina wachezaji wazuri, iliperform vizuri sana. Lakini siku zote ukiangalia kwa mfano katika mechi ambao alicheza na timu ya City Oil, moja kati ya timu ambazo ni kongwe na kubwa kwa sasa hivi kwenye Eastern and Central part of Africa. Kilichotokea ni kwamba timu ya Savio ilipoteza mwishoni kabisa. Dakika za mwisho ndio timu inazidi inakuja kupoteza uh, ushindi au mwelekeo katika mashindano. Na ndio ilienda hivyo hivyo mpaka mashindano anapoisha kwa timu ya Savio kufanikiwa kufanya vizuri sana lakini changamoto kubwa ilikuwa ni head coach. Naam, uh, leo tumeitazama timu ya Savio kwa wanaume tutakuja kuitazama tena timu nyingine mwaka 2016 ni nini kilichojili na wapi tulipopotea katika mashindano ya kimataifa. Asante sana ulikuwa nami Eli wa Basketball 255 tunaona wewe tena kesho.